सो हेलो क्यूरियस चिल्ड्रेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोचिंग फॉर यू और आज हम लोग एन क्लास एट का चैप्टर नंबर एलेवन फोर्स एंड प्रेशर को लेके आए हैं और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट फोर्स एंड प्रेशर द चैप्टर दिस इज फॉर क्लास एट सो फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स क्या है तो लगभग हम लोगों ने लोअर क्लासेस लाइक क्लास सिक्स में पढ़ा होगा ए पुश और ए पुल एनीथिंग एक्शंस लाइक पुश और ए पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कोई भी एक और डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स कुछ एक स्टेट पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स तो एक्शंस लाइक किकिंग किकिंग आपको पता होगा किकिंग लिफ्टिंग लिफ्टिंग हीटिंग एक्सेट्रा कैन बी कंसिडर एज फोर्स एक्शंस लाइक किकिंग लिफ्टिंग हीटिंग एक्सेट्रा एंड देर आर मेनी मोर बट आई वुड से दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्स जस्ट लाइक यू सी ए फुटबॉल एक फुटबॉल मतलब मैं आप लोगों को समझाऊंगा स्टेट ऑफ मोशन और डायरेक्शन तो देखिए एक फुटबॉल ये स्टेशनरी है स्टेशनरी आप लोग एस टी ए टी आई ओ एन एर स्टेशनरी स्टेशनरी का मतलब क्या होता है रेस्ट रेस्ट दो दो यहाँ पे दो कंसेप्ट को लेना है रेस्ट मतलब स्टेशनरी और दूसरा मतलब मोशन मूवमेंट तो देखिए ये स्टेशनरी पोजीशन में ना इफ ए प्लेयर कम्स स्टेशनरी मतलब रेस्ट पोजीशन में अगर एक प्लेयर आके इसको किक करता है ये वाला डायरेक्शन पे देखिए एरो मतलब यहाँ पे फोर्स लगाता है मतलब किक किक करता है प्लेयर अगर किक करता है ये स्टेशनरी था तो बॉल का डायरेक्शन इस तरफ जाएगा इसका डायरेक्शन जाएगा और ये अभी स्टेशनरी था रेस्ट था बॉल मूव करना शुरू हो गया मतलब ये मोशन पे आएगा अभी मोशन पे आएगा और देखिए इसका डायरेक्शन भी चला गया उस तरफ चला गया डायरेक्शन जिस डायरेक्शन अभी अभी यहाँ पे रुका हुआ था किसी का कोई डायरेक्शन नहीं था इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दिस ऑब्जेक्ट हैज गॉट ए पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड इट हैज चेंज इट्स स्टेट जैसे कि स्टेशनरी से ये मोशन पे बन गया और ये किसका वजह से हुआ ड्यू टू किक ड्यू टू किक ऑन द फुटबॉल तो इसी को हम लोग फोर्स बोलते हैं किक लिफ्टिंग इवन हिटिंग क्रिकेट में हम लोग देखते हैं थ्रोइंग थ्रोइंग ऑल्सो इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्ट फोर्स दिस एक्शन तो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्स एक्शन लाइक किकिंग लिफ्टिंग हिटिंग एक्सेट्रा तो आप लोगों ने देखा भी होगा इन डे टू डे लाइफ जैसे कि क्रिकेटर बैट्समैन हिटिंग करता है बॉल को हिटिंग करता है सिक्स मारता है या बॉलर स्टाम तोड़ देता है ड्यू टू द फोर्स ऑन द बॉल बाय द बॉलर और बैट्समैन इज एबल टू हिट सिक्स बिकॉज ऑफ द फोर्स बिकॉज ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय द बैट्समैन और वाइल्ड हिटिंग तो वाइल्ड हिटिंग बैट्समैन का जितना भी फोर्स होता है उसी को यूज करके बॉल को मैक्सिमम डिस्टेंस पे पहुंचाते हैं अब ये फोर्स जो होने के लिए एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स आर रिक्वायर्ड दो ऑब्जेक्ट्स चाहिए हम लोग को ये फोर्स होने के लिए दो ऑब्जेक्ट्स चाहिए और दो ऑब्जेक्ट्स का बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होना पड़ेगा कुछ ना कुछ वहां पे कनेक्शन होना पड़ेगा इंटरेक्शन मीन्स टू ऑब्जेक्ट्स चाहिए और इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है अभी देखिए एक फिगर से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है फिगर एलेवन पॉइंट ए मैन स्टैंडिंग बिहाइंड स्टेशनरी कार वो एक स्टेशनरी मतलब वो जो रुका हुआ कार था शायद ये कार प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है शायद कार को स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं 
ड्यू टू सम प्रॉब्लम टेक्निकल फॉल्ट तो एक आदमी यहाँ से आया ये लंबा चौड़ा आदमी आया इधर सो नाउ दिस मैन स्टार्ट पुशिंग द कार वो कार को पुश करना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा तो अगर कार में कोई प्रॉब्लम हो रहा था सेल्फ में तो आसानी से अभी कुछ मीटर्स जाने के बाद द कार विल स्टार्ट मूविंग डेट मीन्स ये भी एक फोर्स का अच्छी बात हुआ कि नहीं फोर्स लगा देने से कुछ ना कुछ यहाँ पे कार भी स्टार्ट हो पा रहा है इवन हम लोग डे टू डे लाइफ में बाइक्स में भी देखते हैं तो देखिए यहाँ पे दो टू गर्ल्स दे आर प्लेइंग तो दे आर पुशिंग इच अदर दे आर पुशिंग इच अदर हेयर द टू वुमन दे आर पुलिंग इच अदर ना यू सी ए बुल एन ए मैन दे आर जस्ट ट्राइंग टू पुल इच अदर यू सी सो दिस आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और टू थिंग्स यू सी कार एन ए मैन टू गर्ल्स टू वुमन ए बुल एन ए मैन Exploring forces. Now let's say something is pushing this object, and something is pushing this object from this end. Let's say uh, you might be uh, you might be unknown that uh, force has a unit called Newton. Let's say from this direction, 15 Newton force is applied from this direction. Let's say 15 Newton force is applied from this direction, and from this direction, let's say 30 Newton force is applied. now the net force total force that means always remember net force will be total net force will be what since they are in opposite direction since uh, the two forces are in uh, opposite direction so the net force will always be minus 50 minus 30 matlab kya hoga 20 newton hoga matlab i mean to say whenever two objects act from two different direction अगर दो ऑब्जेक्ट्स अलग अलग डायरेक्शन से फोर्स uh, कर रहा है फोर्स दे रहा है तो दोनों का नेट फोर्स क्या होता है माइनस होता है अगर सेम एग्जांपल, सेम थिंग्स इफ टू पर्सन टू ऑब्जेक्ट्स दे हियर लेट्स से जस्ट लाइक 50 न्यूटन एंड हियर लेट्स से 30 न्यूटन तो यहाँ पे क्या होगा इसका नेट फोर्स जो होगा नेट फोर्स नेट फोर्स इक्वल 50 प्लस थर्टी फिफ्टी प्लस थर्टी न्यूटन मीन्स एट्टी न्यूटन क्लियर है तो देखिए वी कैन जस्ट सी हेयर डेट दो फोर्स सेम डायरेक्शन पे शो कर रहा है सेम डायरेक्शन पे जा रहा है तब प्लस होगा और डिफरेंट डायरेक्शन पे होने से माइनस होगा करेक्टरिस्टिक्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स और फोर्स का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है फोर्स क्या क्या कर सकते हैं तो पहला होगा ए फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन स्टेट ऑफ मोशन नंबर टू A force can change the direction of an object. Direction of an object. Or number three, a force can change the shape of shape of an object. को शॉर्ट में भी हम लोग लिख सकते थे तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस फोर्सेस क्या क्या कर सकते हैं तो देखिए पहला वाला हो गया ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन फोर्स क्या कर सकता है स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था एक कार था रुका हुआ था उस कार को अगर हम लोग पुश करेंगे स्टेशनरी इफ वी पुश ए कार द कार वॉज एट रेस्ट मीन्स स्टेशनरी तो क्या होगा कार मूव करना स्टार्ट होगा कार विल स्टार्ट कार विल कम टू मोशन डेट मीन्स फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन मतलब रेस्ट रेस्ट टू मोशन हो सकता है 
तो आप लोग और ध्यान रखिए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन बोला है तो रेस से मोशन बन सकता है मोशन से भी रेस बन सकता है मोशन टू रेस्ट मोशन टू रेस्ट का मतलब क्या है जब हम लोग ब्रेक अप्लाई करेंगे कार का ब्रेक अप्लाई करना मतलब उसका ऊपर में फोर्स लगाना फोर्स लगाना मतलब द कार विल बाउंड टू स्टॉप नाउ अगर हम लोग कार का ऊपर में ब्रेक लगाएंगे अगर हम लोग ब्रेक अप्लाई करेंगे ब्रेक ब्रेक्स तो क्या होगा कार विल स्टॉप इमिडिएटली इट विल टेक सम टाइम एंड स्टॉप अगर हम लोग कार का ऊपर में जो एसिलेटर होता है एसिलेटर एसिलेटर होता है अगर जब हम लोग एसिलेटर दबाएंगे मतलब हम लोग कुछ ना कुछ वहां पे फोर्स दे रहे हैं यस एसिलेटर मतलब उसको फोर्स देगा कि गो इन मोशन एंड ब्रेक्स मीन्स फोर्स देगा कि स्टॉप करने के लिए दिस आर द थिंग्स विच आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो ये कैसे होगा जैसे कि कुछ फुटबॉल प्लेयर्स फुटबॉल को किक किया ये वाला डायरेक्शन पे देखिए फुटबॉल इस तरफ जा रहा है तो क्या होगा जब तक ये यहाँ पे पहुंचेगा इसका अपोजिट प्लेयर भी किक करेगा इसको मतलब किक करना मतलब फोर्स करना है कि नहीं यहाँ से किक किया तो डायरेक्शन इसका देखिए डायरेक्शन डायरेक्शन इधर जा रहा था ना जब वहां से किक हुआ तो इसका डायरेक्शन देखिए डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं अपोजिट हुआ कि नहीं टोटली जिस डायरेक्शन से आया था उसी डायरेक्शन पे जा रहा है कि नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल वेन इट वॉज किक बाई प्लेयर देन इट वॉज गोइंग इन दैट डायरेक्शन ये वाला डायरेक्शन पे जा रहा था नाउ द अपोजिट टीम प्लेयर किक इन दिस डायरेक्शन That means इस direction has changed or not? ये भी हो गया तो a force can change the shape of an object. तो एक simple example आ, हम लोग दे सकते हैं You take a balloon, balloon. तो balloon को fill कीजिएगा with a water or with a air. Then you try to press from both end. Then the balloon shape will uh, change like this. ओके एंड दिस कैन बी अप्लाइड टू एनी अदर थिंग्स ऑल्सो जस्ट लाइक सम डे टू डे यूजेबल थिंग्स ऑल्सो वी कैन डू या जस्ट डे टू डे यूजेबल थिंग्स लाइक कुछ मर्ड लेके भी मर्ड लेके भी हम लोग उसको प्रेस अगर करेंगे तो उसका सेप चेंज होगा जितना प्रेस करेंगे उतना सेप चेंज होगा तो सिमिलरली हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं तो ऐसा ले सकते हैं फ्लोर विथ फ्लोर विथ फ्लोर आटा तो वेन वी पुट वाटर एंड मेक इट रेडी फॉर मेकिंग द थिंग्स उससे अगर हम लोग आइटम्स बनाने के लिए तैयारी करते हैं आटा से देन आटा को हम लोग को गूदना पड़ता है यस दे वी अप्लाई फोर्स एंड वी चेंज दैट शेप ऑफ दैट इंटायर उसको बोलते हैं डॉग बोलते हैं आटा को तो इसी तरीके से मैं कुछ दिखाना चाहता हूं आप लोगों को तो देखिए प्रेसिंग इट डाउन विथ योर हैंड्स ए लंप ऑफ डॉग ऑन प्लेट देखिए आटा को कैसे बूंद इसको फोर्स लगाया जा रहा है तो व्हेन वी अप्लाई फोर्स इट सेप हैज चेंज यही मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था दैट मीन्स दिस आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स विच I feel uh, you have understood and uh, three characteristics I have uh, detailly explained one by one. So uh, by taking balloon, if we press from both the end, the balloon will uh, become elongated, long like this. So th this is the first video for class eight. Or आप लोग इंतजार कीजिएगा. जल्द जल्द से जल्द हम लोग और भी वीडियोस लेके आएंगे दिस वॉज फ्रॉम साइंस अगर नेक्स्ट विद इन नेक्स्ट फ्रॉम डेज फ्यू डेज विल ट्राई टू अपलोड फ्रॉम मैथ्स ऑल्सो एंड साइंस कंटिन्यूसली विल ट्राई टू अपलोड द थिंग्स एस वी आर डूइंग फॉर क्लास टेन राइट नाउ एंड क्लास नाइन एज वेल एज सम डेज सो 
uh, as soon as we'll try uh, complete the syllabus of class 10 uh, for the first unit test or half yearly we'll try to go for uh, class 7 8 as well as 9 so till then you keep watching and keep following us keep it uh, uh, enjoy our videos if you feel that uh, these videos are uh, helpful for you you can uh, refer to your friends those who are uh, nearby friends those who are from uh, different different schools for them it is helpful uh, and uh, this actually i'm trying to make your concept strong so that uh, when you go to higher classes uh, you will not uh, be facing much problems regarding uh, science so thanks for watching